அன்பே சிவம் மனமே குரு என்றுணர்த்திய குருவே போற்றி பேராசிரியர் பௌதீகத்தில் ஏபிஎல் துறையில் ஐயாவினுடைய சேனல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதில் அவர் ஆன்மீகத்தை மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது எளிய முறையில் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடும் ஒரு எளிமையான ஒரு தோற்றத்தோடும் ஒரு எளிமையான அழு அணுகுமுறை எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் அலங்காரமும் இல்லாமல் அகங்காரம் இல்லாமல் எளிமையாக பேசக்கூடிய ஒரு நான் அப்போ தான் பார்த்தேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து இந்த தேடலில் இறங்கி அநேகரை சந்திச்சுருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு திருப்தியான ஒரு நல்ல ஒரு ஆசான் எனக்கு கிடைக்கல ஐயாவை பார்த்த பேருக்கு அவர் போய் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்து அவர் போல் நல்ல ஆன்மாக்களை ஒன்றாக சேர்த்து மக்களுக்கு எந்த வகையில் நல்லது செய்யலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு தான் வந்து ஐயாவை நான் பார்க்கணும் அவருடைய நல்ல எண்ணத்துக்காகவும் தான் அவர் நல்ல குணத்துக்காகவும் அவருடைய சீரிய நோக்கத்துக்காகவும் தான் நான் அவரை பார்க்க வந்து இப்போ நிற்க முன்னாடி நிற்கிறேன் நீங்கள் அவரை நான் எந்த வழியில் அவருக்கு நான் உதவியாக இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்ன பேசிகிட்டு இருக்காருன்றது எனக்கு தெரியும் மக்கள்கிட்ட மக்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் சொல்கிறது எனக்கு என்ன அவர் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு ஏன் அப்படி தெரியும்னு நீ கே கேட்டு கேட்கலாம் என்ன என்னுடைய இயற்பியல் துறை அது வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அந்த இந்த இயற்கை பிரபஞ்சத்தினுடைய அடிப்படை உண்மைகளை தேடி கண்டடையக்கூடிய ஒரு பா பாடம் பிரிவு அது அதே நேரத்தில் நான் ஒரு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு கிடைச்ச மருத்துவ அறிவும் விஞ்ஞான அறிவும் இயற்பியல் அறிவும் ஆன்மீகத்தில் ஐயாவை போன்றவங்க சொன்ன அறிவும் வேத பா புத்தகங்களில் இருக்கிற அறிவும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது அப்போ தான் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய உண்மை என்ன மனிதனுடைய உண்மை என்ன அவனுடைய ஆன்மீக தேடல் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ அதுங்களை எப்படி வழிகாட்டுறது மக்களுக்கு என்ன நல்ல ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்போம் ஆன்மீகத்தில் யார் திறந்தால் பேச்சாளராக இருக்காங்க சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தேர்ந்தெடுப்போம்னு தான் நான் பார்க்கும்போது இவரை நான் டிவியில் பார்த்தேன் சேனல் யூடியூப் சேனலில் சரி அணிக்க நான் பார்த்தேன் இவர் பார்க்கலாம் பார்த்து இவர்கிட்ட பேசலாம் இவர் மூலிமா அவருக்கு என்ன நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்ய முடியுமோ அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து நான் என்ன காரியம் என்னால் என்ன முடிந்து என்னவோ அதை நான் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலாம் அவருடைய நல்ல எண்ணத்துக்கு நம்ம ஒரு காரணமாக அமையலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்தேன் இவங்க என்ன ஐயா எனக்கு அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு எனக்கு தெரியல என்னுடைய விருப்பம் அதுதான் உங்களுக்கு என்னால் என்ன செய்ய முடியும் எனக்கு தெரியல ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோணுச்சு அந்த எண்ணத்தில் தான் உங்களை நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு இல்லை நான் உங்களை சந்திக்கணும் தான் வந்தேன் சந்திக்க உங்களை மா பார்த்துட்டு உங்களை ஒரு மரியாதை பண்ணிவிட்டு தான் போனோம் வந்தேன் நான் வேறு எந்த எண்ணத்தோடு இப்போ வரல இதுக்கு முன்னே குருமார்கள் கிட்டே இருந்திருக்கிறீங்களா நான் இந்த டிவியில் பார்ப்பேன் ஐயா நான் டிவியில் பார்க்கும்போது நேரடி நேரடியாக நான் இப்போ ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட தான் போனேன் யாருக்கிட்ட வேதாத்ரி ரிஷிக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஆன்மீகவாதிகள் இருக்காங்க ஜனங்க கூட்டம் கூட்டமாக ஓடுறாங்க ஆன்மீகவாதி கிடையாது ஆன்மீகவாதி சாமி இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உலகத்தை நினைச்சு உலகம் எப்படி இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் இருக்கும் இருந்தா இவங்ககிட்ட வந்து பணத்தை பாருங்களா அப்படிதான் அப்படின்ற முறையில பெருக்கூத்து மாதிரி அது ஒரு வேஷ்மீகவாதி ஆன்மீக யாரு ஆன்மீகவாதியா இருந்தான்னா அவன் பல இடங்களுக்கு முதல்ல போக மாட்டான் அவன் இருக்கிற இடத்துல யாராவது வரணுமே தவிர இவன் தேடி போய் பொருள் சம்பாதிக்க போக கூடாது போறவன் முதல் ஆன்மீகவாதி கிடையாது இந்த தெருக்கூட்டம் ஆடுறான் இல்ல அவன் ஊர் ஒரு ஊர் இருக்கும் ஆனா எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து ஆர்டர் கொடுக்குறாங்களோ அந்தந்த ஊருக்கு போய் வேஷம் கட்டுவான் மறுநாள் கழிச்சுட்டு ஓட்டுக்கு வருவான்
அந்த மாதிரியான ஆன்மீகம் ஆகி போச்சு இன்னைக்கு இது அவன் மேல மட்டும் மக்களுடைய மனநிலையை அவன் தெரிஞ்சுக்கின்னு எப்படி சம்பாதிக்க தொழில் மாதிரி ஆக்கி பயன்படுத்திக்கிறான் மக்களுடைய பலவீனத்தை பயன்படுத்தி அவங்க பொருளாங்க எளிமையான ஒரு அப்ரோச் அப்ரோச் நடைமுறையில யார் ஒருத்தன் தெய்வத்தை பார்த்தானோ யார் ஒருத்தன் தெய்வத்தை உணர்ந்தானோ எந்த வேஷமும் கட்ட முடியாது இந்த புக்குல கடவுளை பார்த்தவன் புக்குல கடவுளை படிச்சவன் அவன் எல்லா வேஷமும் என்னெல்லாம் பேசலாம் என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா நீ உடல் மேல போடுற வேஷம் எதுவுமே செல்ல உன் உடலே செல்லாது எல்லா இடத்துலயும் காயக்கல்பம் 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 <laughs> 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 எப்போதும் பிராணமும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுக்கும் இந்த காற்று அண்டை வழி நம்ம பூமியில் இருக்க அந்த காற்றுக்கும் உங்களுக்கும் எப்போ அந்த பிராணம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நான் கரெக்ட் தானே அது 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 உங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலான்றது சொன்னேன் நான் அது அது உண்மையானாக்கா நீங்கள் அஞ்ஞானத்தினுடைய நிலைக்கு அது பொருந்தும் ஏன்னா மனுஷனுக்கு மனுஷனுக்குள்ள ரெண்டு காற்று ஒன்று அபானன் இன்னொன்று பிராணன் பிராணன்றது மேலே வர்றது அபானன்றது கிழக்கு ஆனால் இந்த பிராணன் வந்து உனக்கு மட்டும்தான் ஆனால் பிரபஞ்சத்தில் இறைவன் பிராணனாக இருக்கிறான் நீ அபானனாக இருக்கிற அப்போ இந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் மாதிரி அது நோட்டல் பேஸ் வந்து வழியாக வந்து அந்த பேஸ் இறைவனுடைய காற்று வந்து பேஸ் உன்னுடைய காற்று வந்து நூற்றல் நூற்றல் ரெண்டும் சேரும் போது மனிதனுடைய இயக்கம் இது அஞ்ஞானத்துக்கு பொருந்தும் ஞானத்துக்கு அது பொருந்தாது ஞானத்துக்கு எப்படின்னா இங்கே வர மூச்சால இந்த உலக விஷயத்தெல்லாம் இப்போ இந்த மூச்சு பன்னெண்டாங்களும் வரும் திருப்பி அது ரிட்டன் போகும்போது பிராண காற்றையும் உள்ள வளர்ச்சின்னு போகும்போது எட்டங்களும் தான் போகும் நாலங்கள் கழிஞ்சிடும் அப்போ நாலங்களும் ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒரு ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு மூச்சு இந்த பதினஞ்சு மூச்சில் ஒவ்வொரு முறையும் எட்டங்களும் கழிஞ்சுன்னா இருபத்தோராயிரத்தி அறநூறு மூச்சு ஒரு நாளைக்கு இயங்குது அப்போ இந்த நாளங்களும் கழியும் போது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கழியுது இது கணக்கு சயின்ஸ் தான் இது சயின்ஸ் தான் இது ஒன்றும் மின்னம் கிடையாது சயின்ஸ் தான் நம்ம உள்ள இருக்கிற காற்று வெளியில் விடுற காற்று வெளியில் விடுற காற்று அதிகமாக போயிடுது உள்ள இருக்கிற காற்று குறைச்சல் குறைச்சல் ஆகுது குறைச்சல் ஆகும் போது நாளங்களும் குறையும் போது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு தடவைக்கு குறையும் போது ஆயில் குறையுது
ஏன்னா உங்களுடைய பிராணவாயு உள்ள இருக்கிற சுத்தத்தை ஏற்படுத்த முடியல முடியல அதனால உடம்புல அழுக்கு சேர்ந்து அஞ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் மெஞ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி இல்லை தன்னுடைய மூச்ச மூக்கு வழியா நிறுத்திடணும் நிறுத்திடணும்னா நம்ம புட்சை எல்லாம் நிறுத்த முடியல நிறுத்தினா நம்ம போயிடுவோம் அது இப்போ ஒரு பெரிய இடிக்கிற காலை மாடுக்குது அந்த காலை மாட்டை நம்ம பிடிக்க முடியாது புட்சா நம்மளை காலி பண்ணிட்டோம் அப்போ அதுக்கிட்ட என்ன பண்ணணும் மொல்ல உறவாடணும் அதுக்கு பொட்டு வைக்கணும் புண்ணாக்கு வைக்கணும் அப்படியே உறவாடணும்னா அது நம்ம கிட்ட உறவாட அப்படி உறவாடி அந்த மூச்சு கூட காலை மாடு முரட்டு காலை மாடு மாதிரி நம்ம மூச்சு அதுவும் கூட உறவாடிக்கினே அத்த உள்ளுக்குள்ள நிறுத்தணும் இல்லையா அதான் சொன்னோம் இருவினை மாடுகளை ஏக விடுக்கோன்னு நல்வினை தீவினைன்றது எங்கடா உருவாகுதுன்னா உன் மூச்சையில தான் உருவாகுது இந்த மூச்சையிலன்னா உனக்கு நல்வினையும் இல்லை தீவினையும் இல்லை அதனால இருவினை மாடுகளை ஏக விடுக்கோனே உன் அடங்கமான மாடு மனம் என்ற மாடு அடங்கிவிடும் கோனேன் இது அடங்காம அது அடங்காது இது அடங்காம புலன் அடங்காது அப்ப மனம் அடங்கனா புலன் அடங்கும் புலன் அடங்கனா மூச்சு அடங்கும் மூச்சு அடங்கனா மனம் அடங்கும் வெளி உலகத்துக்கு மூச்சு போய் வெளி உலக விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியே வரும்போது உனக்கு கற்பனைகள் ஜாஸ்தி அதே நேரத்துல சந்தோஷமும் அதிகமாகுது துக்கமும் அதை விட அதிகமாகுது இல்லையா அப்போ இந்த மூச்சு உள்ள நினை அடங்கி போச்சுன்னு சொன்னா சந்தோஷமும் இல்ல துக்கமும் இல்ல அமைதி மட்டும் இருக்குது நடுக்கடல்ல நிக்கிற மாதிரி இவரும் எனக்கு ஒண்ணுதான் வேற்றுமை இல்லாத மனம் பொல்லாத தகுத இதை எப்படி அழிக்கிறது இதை எப்படி பாக்கிறது இதை எப்படி அடங்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு சொல்ற ஆரியன் நல்லான் குதிரை இரண்டு உண்டு இது இருக்குத இது கண்டபடி ஓடுதான் இது ஓடுறதால புலன்கள் அது கூட ஓடுதான் அதனால சொல்ற ஆரிய நல்லான் குதிரை இரண்டொன்று வீசி பிடிக்க விரகரி வார் இல்லை கூறிய நாதன் குருவரில் பெற்றால் வாரி பிடிக்க வசப்படும் தான் என்ன எப்படி உங்களை பாராட்டுறதுன்னு தெரியல சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான உச்சகட்டம் உச்சகட்டம் அதனால இதை சொல்றாரு இது எப்படி நான் பார்த்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு அந்த சாதாரண விஞ்ஞானிகள் பார்க்கற பார்வை ஆனா நீங்க பாக்குற பார்வை திருமூலருடைய பல வீடியோக்கள் சொல்லிக்கிறேன் விஞ்ஞானம் ஒரு கையாளும் அவ்வளவுதான் மெஞ்ஞானம் உலகளும் உலகளும் ஆனால் விஞ்ஞானத்துக்கும் மெஞ்ஞானத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படைக்கப்பட்ட பொருளை ஆராயறது விஞ்ஞானம் ஆமா படைச்சவனும் <laughs> நீ யாரும் தெரியாத கடவுள் யாரும் தெரியும் உலகம் என்ன தெரியும் ஒண்ணுமே தெரியாது இல்ல நான் உங்களை உன்னையே அறிய முடியாத இந்த உலகத்தை அறிஞ்சா உலகம் இருக்க போ நீ இருக்க மாட்டிய உங்களை நான் பார்க்க வந்தது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அதுதான் இது வந்து மெஞ்ஞானம் வந்து படைச்சவன் ஆராயிறது விஞ்ஞானம் வந்து படைக்க பொருள் ஆராய என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா விஞ்ஞானம் தேவையில்லை இந்த காலத்து இருக்கிற அறிவு போதும் இருக்கிற அறிவு போதும் அதை வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையே நல்ல மாதிரி வாழ்ந்துக்கலாம் மனிதன் அடுத்து அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்யணும் ஆன்மீகத்தில் இறங்கணும் ஆன்மீகத்தில் இறங்கணும் இதை விட்டுரு நீ வ இது வரைக்கும் வளர்ந்து வந்துக்கிற இது வரைக்கும் அறிவை பயன்படுத்திக்கிற உனக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லா வசதிகளும் செய்யக்கூடிய அறிவு உனக்கு இருக்குது இதை சொல்கிறாரு இதே திருமூலர் சொல்கிறார் சரிப்பா ஆன்மா தங்கமானது இதை அது அது இஷ்டத்துக்கு போகிறது 
நல்ல குரு கிட்ட போய் அவர் சொல்றபடி நடந்ததுன்னா அதை அடங்குது சரி இதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னா சொல்றாரு ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரித்து காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளிக்கு கூற்றை ஒதிக்கும் குறியதுவாமேன் இத நல்லா ஏற்றி இறக்கினா மரண பயம் இல்லடா முனிவர்களும் அநேக ஞானிகள் முனிவர்களும் நேற்று வரைக்கும் வந்த மகான்கள்லாம் சத்தியத்திலே நின்னாங்க ரமணர் சத்தியத்துல இருந்தாரு ராமகிருஷ்ணர் சத்தியத்தில் விவகானந்த சத்தியத்தில் இருந்தாரு இப்படி பல மகான்கள் சத்தியம் உலகத்துக்காகவே வந்தவங்க இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இறைவனால் அனுப்பப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னிய போல் இங்க வந்து தேடிதான் எப்பத்துல இருந்து தேடுறாங்க எழுபத்தி ஏழுல இருந்து தேடுறாங்க காலங்கள் கடந்து போச்சு எத்தனை வருஷம் பாருங்க ஏறக்குறைய நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷம் உலகத்துல இது வரைக்கும் நடக்காத விஷயங்கள் எந்த மகானுக்கோ எந்த ஞானிக்கோ இது வரைக்கும் நடக்கல எனக்கு நடந்துன்னு அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல மலேசியாவில் எனக்கு கோயில் கட்டி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு தருமபுரியில் கோயில் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க கனடாவிலையும் இதுலேயும் சிலோன்லேயும் கோயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க சில நம்ம ஆசிரமத்துக்கு தான் வந்துருந்து ரெண்டு சில ராஜஸ்தான்லேருந்து இது எந்த மகானுக்கும் இது வரைக்கும் நடக்கலை இது நடக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் கடவுளை பற்றி பேசுவாங்க நான் கடவுளை பற்றி பேசுவேன் மனுஷனை பற்றி உன்னை அறிஞ்சிக்க முதல்ல நீ அறிஞ்சிக்கனா உன்னை அறிஞ்சிக்கிட்டா நல்லா இல்லைன்னா கடவுளுக்கு ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் கூட பண்ண முடியாது அப்போ மனுஷன் நல்லா இருக்கணும் அவனுக்கு கடவுள் எதுன்ற தெளிவாக தெரியணும் இது கடவுள் கடவுளுக்கு என்ன குறை பொண்டாட்டி இல்லை பிள்ளைங்க இல்லை ஊர் இல்லை சொத்து இல்லை எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் என்னத்தை கடவுளை பற்றி பேசி எல்லாத்தையும் உருவாக்கினவர் அவர் தான் அவருக்கு வேண்டியது அப்புறம் மனுஷனை பற்றி பேசு மனம் தெளிவாடையிட்டோம் கடவுளை பற்றி பேசு இதுதான் நான் பேசுங்கிறேன் இந்த வழியில் மக்களை நம்ம எப்படி நல்வழிப்படுத்துறோம் இந்த வழி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஆதங்கம் இந்த மக்களை எப்படி நல்வழிப்படுத்த முடியும் ஆனா இந்த மக்கள் நல்வழி பட மாட்டாங்க ஏன்னா போலியை நம்பியே பழக்கப்பட்டு போச்சு உங்களுக்கு இன்னைக்கு இவ்வளோ நாற்பது வருஷமா பேசுறேன் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட வெளிநாடுகள் இப்போ ஒரு அம்மா டயானிட் அந்த அம்மா கிறிஸ்டின் அந்த அம்மா சர்ச்சுக்கு எல்லாம் போறது கிடையாது நம்ம கிட்ட தான் இப்போ நம்ம பேச்சு நம்ம வீடியோவை கேட்டு கேட்டு அந்த அம்மா வந்து சர்ச்சுக்கே போறது கிடையாது என்ன எழுதிக்கிறாங்க பாருங்க இன்னைக்கு அமைச்சுக்கிறாங்க வழிநடத்துவதால் என் உடல்நலம் சேரி தேறி வருகிறது தற்போது கைத்தேடியின் உதவியுடன் மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்துள்ளேன் அவங்களுக்கு ஏதோ நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்க சொல்றயா இத மாதிரி எதுவும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு சொல்றனா ஒரு அஞ்சு பேர் மாறுவோம் ஆனா ஆயிரம் பேர் மாறுவா மாத்திட முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே அஞ்சு பேர் அதுதான் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பதினாலு கோடி பேர் மாறி இருக்கிறோம் ஒத்த ரெண்டு பேர்ல உலகம் பொல்ல பதினாலு கோடி பேர் உலகம் பொல்ல இருந்து உபதேசம் வாங்குறாங்க அவ்வளவுதான் முடியும் ஆயிரம் கோடி மக்கள் பதினாலு கோடி பேர் ஒரு விஷயமே கிடையாது நம்மளுடைய கடமைய நம்ம செய்யணும் மாறா பண்ண போட்டோம் மக்களை மாத்தணும்னு போனோம்னா நம்ம போய் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் நல்வழி காட்டணும் நல்வழி சொல்றோம் அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பெத்த புள்ள கடவுளே அப்படித்தானே விட்டு நம்ம பெத்த வழிபாடு நீ ஏத்துக்கு வழியில வாரியா 
ஒரு இந்த உலகத்துக்கு என்ன சொல்லணும் சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு உங்களை நம்பி நிறைய பேர் ஒரு நூறு பேர் வராங்கன்னு கூட வச்சுங்க அந்த நூறு பேருக்கு நம்ம வழிகாட்டினா போதும் அந்த நூறு பேருடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம நல் வழிகாட்டினா கூட போதும் நம்மளை யார் நம்பி வராங்களோ யார் நம்மளை தேடி வராங்களோ நம்மளை தேடி வரவங்கள நம்ம கை விட்டு நல் வழி காட்டுவோம் நம்ம வந்து அது தொழு பொழப்புக்கு வச்சுல இல்லை தோ ரெண்டு விஷயங்கள் ஆன்மீக தொண்டு இருக்குது ஆன்மீக தொழில் இருக்குது நம்ம தொண்டா செய்து எந்த ஆசிரமத்துல மாசம் ரெண்டாயிரம் பேர் சோறு போடுறோம் ஒரே ஒரு பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆசிரமம் நம்ம போடுறோம் ஏன்னா உலகத்துல உயிரினங்களுக்கு கடவுள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு தான் கடவுள் உணவு நீ உயிரோட இருந்தா தானே நீ சித்து சித்திரை எழுதுனாக்கா சோறு இருக்கணும் அந்த சோறுக்கு எது அடிப்படை உணவு வழிபடும் <laughs> மனித இனத்துக்கு மட்டும்தான் இறைவனுடைய வழிபாடு மத்த ஜீவராசி எல்லா உயிரினங்கள்லாம் கடவுளனுடைய சாயல் இருக்குது மனிதனுக்குள்ள கடவுள் இருக்கு அந்த கடவுள் மனிதனை விட்டு நீங்கன்னா இந்த மனிதன் உலகத்துல வாழ முடியாது இருக்கு அப்படிப்பட்ட பொருள் அது அதை அடையணும்னா ரொம்ப சிரமம் அவ்வளவு விளையாட்டு விஷயம் இல்ல நான் அந்த மாதிரி லெவலுக்கு மக்களை உடனே எடுத்துட்டு போக முடியுமான்னு நான் நினைக்கல ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல அந்த நிலைக்கு மக்களை உயர்த்தணும் அதுக்கு வேண்டிய ஒரு வழிபாட்டுகளை நம்ம உருவாக்கணும் உண்மையும் <laughs> 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 சரி சரியாட்டிங்கிறது சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி போற்றி